Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyaksikan penanda tanganan framework kerjasama pendidikan antara Universitas Pertahanan Republik Indonesia dengan Kedutaan Besar Palestina di Gedung Aula Bineka Tunggal Ika di Kementerian Pertahanan Jakarta pada Senin 19 Juni. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyaksikan penanda tanganan framework kerjasama pendidikan antara Rektor Universitas Pertahanan Republik Indonesia Laksamana Madya Amarullah Oktavian dengan Dubes Palestina Zuhair Alshun di Gedung Aula Pineka Tunggal Ika Kementerian Pertahanan Jakarta pada Senin 19 Juni 2023. Menhan Prabowo Subianto mengatakan kerjasama ini meliputi program beasiswa bagi para pemuda Palestina di berbagai bidang seperti matematika, kedokteran, farmasi, dan teknik sipil. Beasiswa untuk pemuda pemudi Palestina untuk menjadi Kadet siswa di Universitas Pertahanan. Programnya untuk tahun ini, kalau oh tidak salah, 22. 22 eh, tempat, 22 pemuda-pemudi eh, Palestina yang akan diseleksi oleh Palestina dengan, dengan Universitas Pertahanan eh, di bidang kedokteran, farmasi, teknik, dan uh, MIPA, matematik, dan ilmu pasti alam, kimia, biologi, fisika, matematik, kimia, biologi, fisika, teknik, teknik sipil, dan sebagainya, kedokteran, dan farmasi. 22 pemuda Palestina yang menerima beasiswa dari Universitas Pertahanan akan tiba di Indonesia pada Juli 2023 mendatang. Di Torosito, Garuda TV melaporkan dari Jakarta. Kita masuk ke berita utama pemirsa Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto memberi pembekalan kepada pengusaha dari HIPMI di Leh Mahanas RI pada Senin 19 Juni. Dalam sambutannya Menhan Prabowo Subianto mengatakan pengusaha merupakan satu garda terdepan penentu kemakmuran negara. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan arahan dalam pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI tahun 2023 di Lembaga Ketahanan Nasional RI Jakarta pada Senin kemarin. Menurut Menhan Prabowo Subianto, pembangunan suatu bangsa dan nilai-nilai kebangsaan harus menjadi dorongan utama. Apakah bangsa itu bangkit menjadi bangsa yang berhasil, bangsa yang biasa-biasa saja, atau bangsa yang gagal? Negara yang berhasil menurut Menhan Prabowo adalah negara yang makmur, artinya tidak adanya kemiskinan absolut di suatu negara. Masalah pangan dan air merupakan hal vital untuk dapat bertahan hidup. Tanpa air dan pangan tidak ada negara dan sumber kehidupan. Oleh karena itu dijelaskan Menhan Prabowo Subianto satu-satunya kekayaan yang hakiki adalah tanah. Selain itu Menhan Prabowo mengatakan pengusaha merupakan salah satu garda terdepan penentu kemakmuran negara. Menurut Menhan Prabowo Subianto pengusaha harus berhasil dan kaya agar dapat membuka lapangan kerja. Lawan sekarang adalah pengusaha yang sukses. Pahlawan sekarang adalah pengusaha yang bisa menciptakan lapangan kerja. Tidak ada uang tanpa kemakmuran. Tidak ada kemakmuran tanpa rakyat yang bahagia dan sejahtera. Tidak ada rakyat yang bahagia dan sejahtera tanpa pemerintah yang bersih dan adil. Dalam materi yang disampaikan oleh Bapak Prabowo juga, kami diajak untuk memiliki kesadaran diri, memiliki jiwa nasionalis, memiliki jiwa patriot, sehingga sebagai pejuang ekonomi yang tadi Bapak sampaikan, melekatlah tanggung jawab kepada kami semua untuk memajukan bangsa dan negara ini. Sebuah kebanggaan kami mempunyai Menteri Pertahanan seperti beliau, yang cinta terhadap negara, yang peduli terhadap bangsa, dan yang menjaga keamanan seperti menjaga dirinya sendiri. Kecintaannya sangat membuat kami kagum. Menan Prabowo menyatakan bahwa Indonesia perlu kemakmuran dan pasukan terdepannya adalah pengusaha, pengusaha yang memiliki jiwa juang yang tinggi. Lebih lanjut, Menan Prabowo juga menyinggung keberhasilan negara ditentukan oleh penerapan nilai-nilai bangsa oleh semua lapisan masyarakat. Prabowo menilai negara disebut berhasil ketika mampu menjadi wadah yang adil bagi rakyatnya. Di Torosito Garuda TV melaporkan dari Jakarta.